。来啊！哎，胡半仙找来这样的兵，也只能死马当活马医了。不管怎么样，我们现在有三支人马联合抗董了。哪有三支啊？笨蛋，咱们这不算吗？没脑子，咱也算啊！废话，咱们也是主力军。嗯，谅那董贼。也不可能轻易的攻进城来。啊，对对，众志成城。虽说董贼攻不进我城，但可以悄悄的潜入城内。嗯，把人给我带上来。县令大人，你可认得此人？此人就是潜入我城的董兵奸细，幸好被我们所捉。但是昨日讯问当中，他便招认，昨晚与县令见过一面，啊。哈哈哈哈哈！笑话，我与县令大人交情非同一般，岂能随他肆意挑拨？此乃董贼反间之计，只想让我乔俊的子弟相互残杀，以坐收渔翁之利。我曹操岂能受他的欺骗？可县令大人，此人该如何发落呢？如今大敌当前，我曹操认为，当以杀之，以振军威。大人，县令大人，请。县令威武，杀敌立威。县令威武，杀敌立威。县令威武，县令威武，杀敌立威。但凡有人再敢动摇军心，有如此人下场。向浩勇，将此董军人头悬挂城墙之上，以示军威。好，诺。拖走。同说道行逆施，目无君上，凡我大汉子民，呃，人人皆可得而诛之。哎，今天我与曹都尉。在此盟誓，头断血流，乔军不丢。头断血流，乔军不丢。头断血流，乔军不丢。头断血流，乔军不丢。头断血流，乔军不丢。头断血流，乔军不丢。曹都尉，吾乃文官，不懂操练之事，哎，还得有劳都尉费心。呃，粮草之事，呃，都都由我来安排。我先行告退，县令大人，尽管放心吧。啊啊
大哥果然高明，这招杀鸡儆猴，已然有了成效。战事瞬息万变，人心深不可测，切不可掉以轻心。这几日，你一定要把我安排的事情去准备好。好，此事关系到你我的身家性命，和这个县令的，是防是杀。平时贪吃贪喝的啊，现在该是出力的时候了。我这不是来了吗？啊，再说了，我是大夫，但我是县令的家医，我能随随随便便给人看病吗？我这就不错了。你是来了，你的心来了吗？心不来就不死了吗？你擦好没有啊你？擦好了。你擦好上药啊。哦。我不管是总兵还是曹兵，我眼里只有伤兵。别啰嗦了，这危险，快走！喂，我不走，走啊
剑灵大人，你有几分把握能守住城池？诸位请放心，我乃乔军县令，定与乔军共存亡。大人不必担忧，我与曹家军冲杀出去，这一来，总兵定会以为我们据险而守，此举可以杀他们个措手不及；这二来，在总兵没有重兵集结之前。重伤敌军，或许能掌握最佳时机。啊，那就最好不过了。小姐，你的伤还没有好，先进去休息吧。董军攻城，光听这厮杀声就知道，凶险惨烈。这帮人为什么要打咱们乔俊啊？曹操刺董逃回乔俊，他们是想让爹爹交出曹操。曹操？嗯，要不是因为他，我们早就逃出城了。小姐，你也不会中箭呀。这都是命啊！嗯，小姐，有的时候呀，很多事情都是命，所以呢，你要想开一点，那些烦心的人和事情就不要去想他了。给我出城，讨伐董贼！讨伐董贼！讨伐董贼！出发！恭喜曹都尉凯旋归来，县令大人，此举能一战告捷，多亏了县令的粮草供给。县令大人，功不可没呀！抗董贼，保家园！抗董贼，保家园！今日之战啊，真是有惊无险呐、啊！多亏大人统领得当，我们方才有此胜算呐、啊。大人，小的也是在大人的神威震慑下，也是临危不惧，镇定自若，也是亲手救治了数十名伤员呐、啊。我怎么只看到华佗忙前忙后治病救人呢、啊？大人，我是您钦点的呀，我要顾全大局。我这也不能事事亲为嘛，大人，我们今日乔俊守兵，那是个个英勇啊！啊，今日杀敌数百呀！哎，杀敌一千，自损八百。那城外董军的援军是源源不断，而我乔俊，只能自耗自损。久违之下，不容乐观呐、啊。可不是，这个董军的将领也不是一盘散沙，他们的士兵呢，也都是个个如狼似虎、刀枪剑戟的，呃，他们也都是敢于激战。那个
，大人，我在想，我们是不是应该多考虑考虑？你有什么打算？说来听听。我们是不是应该想想退路？退路？啊？哎，董彪，信使之死，曹操都推到我头上。你觉得我还有没有退路？大人，那您有几分把握能守住城池啊？有时候，不是守住的把握有多少，而是守住的决心有多大。哎，是是是，小姐，大人，慢聊，慢聊。<笑>爹，事到如今，爹爹应该为大义而舍小命。为百姓明知不可为而为之。女孩子家的，不要过问正事，爹心里有数。从小爹爹就给我讲《忠烈义士传》，我一直铭记在心。我也坚信爹爹，定会为了报皇恩而誓死抗董。哎呀，当年呢、啊，你娘埋怨我给你讲这些故事，现在看来，真的不如让你学些女工来的好。我身为女儿身，定会学做女儿事。爹爹大可放心，只是如此大是大非面前，应该不分男女老幼，我一定会站在爹爹身边。虽然不能像男儿一样上阵杀敌，我也会为爹爹摇旗呐喊。啊，好了，爹知道你是乖女儿。现在爹爹要你做的事，回房休息，好好养伤。走吧，小姐。走吧。嗯。哎。连连，你你要死啊你！哎呀，死啊你 ！No。这几天皮又痒痒了是吧？啊，还想着这些幺蛾子了？人美呀，花更美，花美送美人。一点心意，请笑纳。我喜欢。别着急，过几天就好了。好，谢谢黄先生。来，让我看看。黄先生。哎，华佗，你大媳妇来了。别瞎说，我哪来的媳妇？你不是和慧娘成亲了吗？哦，她在哪儿呢？嗯嗯嗯。原话，先吃点饭吧，歇一会儿。哦，我刚吃过了。哎，瞎说！你一直跑东跑西的，一直在给伤员治病，啥时候吃了？你是哪只眼睛看我跑东跑西的？两只都看到了。哎。那他们的伤处理好了吗？他们的伤快处理好了，那就先吃饭吧。我我还要帮他们处理呢。你要是把自己饿坏了，怎么给别人处理伤啊？就是啊，是啊，华先生，你就先去吃点饭，然后再歇歇吧。我们再睡一晚，明天就好的差不多了。是啊，是啊，华先生，华先生，先去吃点东西吧，你歇一会儿吧，歇一歇啊。慧娘，这话头还得听你的。你看，哎，你快去把饼分了吧。我跟他一起打仗，论岁数，他也是我们大哥。哎，这样吧，以后我们就叫你大嫂，好不好？哎，行，叫什么都行。那，那你以后送饼的时候，也得给我们送一份啊。我就知道，我就知道你有目的
。行，以后有他吃的就有你们吃的。哎，兄弟们，谢谢大嫂，谢谢大嫂，谢谢大嫂。灰娘，你先回去吧。你不回去吗？我，我还要在这过夜，我要照顾他们。灰娘，你就先回去吧，话多交给我，你就放心吧。那多谢您了。一口，解解乏。好，你先过去，小心不防，不要陪华佗在这儿坐坐。嗯。对了，给我喝一口。华佗呀，你我虽为心事，但是你心中这苦，我懂。这些话我本不该多说，但看到你每天这么作践自己，我曹操心中不吐不快。你每天日夜忙个不停，东一西至，除了去救死扶伤，更多的是愧对惠娘。又心系明心，这种纠结之痛，除了忙起来、喝醉了，才能忘掉。除了这酒，懂我，剩下的，就是你懂我了。你们几个给我把守此处，没有我的口谕，任何人不得进入。诺诺。那年我当兵打仗，救下了一个女子。彼此一见钟情，两情相悦。后来因为南征北战，我不得不与之分手。但是至今，我心中仍然是念念不忘。时隔多年，我曾去找过他，但是他已无踪影。至今杳无音讯。你跟明心不管怎么说，还能见着。可我自从跟他分手以后，至今未见，也不知道此生能否再有缘相见。说实话，我华佗这一辈子最怕的就是这个“情”字。我觉着吧，两个人分开不是最苦的，最苦的是近在咫尺，却无缘相见。是啊，我每日都在想，如果有一日能有缘跟他相见，我一定会问他安好，给他依靠。<笑>真没想到啊！啊，刺杀董卓的大英雄曹操，也有如此柔情的一面。<笑>无情非英雄，有情真尔朗啊！<笑>哎，给我留一口啊！嗯，哎，行。哎，来，还有一点。来、嗯
，大人请止步。大胆，这位是县令大人。我知道是县令，曹都尉有令，此处是禁地，若非他的口谕，任何人不得入内。这是乔俊啊，县令大人就是乔俊的父母官。啊，曹都尉，大哥，县令大人，这么晚了还要巡视啊？啊，战事如此。岂能安睡？大人只管安睡，有我曹操在，今夜定能平安无事。啊，在乔军城中，竟有我乔军县令不能入之禁地，如何安睡呀、啊？此乃我军中粮草重地，必须要严加防范，非我口令，不得入内。若大人不相信我曹某，非要巡查，又岂能不让大人过去？请。看来，县令大人还是对我大哥不放心呢。曹仁，休得胡言。大人，请。啊哈，看来要下雨了。有曹都尉督办，我自然放心。打雷自然会下雨，我等先回县衙了。啊，曹都尉，告辞，告辞，请。此处有些蹊跷啊，这几日多留点神。下雨了，还是到我帐中去歇息吧。哎，这么晚了，去哪儿啊？破庙娘，下这么大雨你干什么呢？下来，小心，慢点，回屋走，慢点。哎，元宝的被子，别管了，我去。桂娘，桂娘，元宝，你没事吧？我没事，你怎么没打把伞啊？哎，快进来，快进来。你看你这身上湿的，这么大雨你往回跑，你看你弄的哪儿都是水。这么大雨。你一个人，我能不回来吗？你担心我？当然了，还用问吗？哎呀，元欢，你快把衣服换了吧，快点，省着着凉了。快，没事儿，没事儿，我又不是小孩子。这真是。哎，元欢，你快去把湿衣服换了，快。你怎么来了？你怎么？哎，孩子疼啊！我在等你呢。等我？啊？什么事啊？那个，昨晚你怎么没有进庙就回去了呢？进庙？我不想当多余的人。你看你，怎么能这么说话呢？这个院儿，你虽然被赶出来了，主人还是你。那个破庙虽然破，但是你和惠娘住的地方。我不是多余的人吗？我家不就是你家吗？从小，我一直就把你当成我的亲哥哥，你又不是不知道。是，我也只能把这里当成是我的家。说这个干嘛？都没用。师兄，你是不是觉得我娶了惠娘，你怪我？哎
你在这等我半天，冒着被师傅发现的危险，就为了说这个呀？其实也没什么事儿。哎，对了，我听说你在给明星看病。哎，他好吗？有没有提到我？伤好多了，没有提到你。哎，你看他又不愿意见我，这不，给他写了封信，你帮我交给他，啊？师弟，你是成亲的人了，你能不能想想惠娘啊？惠娘真的不容易。我知道，惠娘，我尊重她，我也会疼她，可是我心有明心，她跟我在一起不幸福，她和你在一起不幸福，你不觉得你现在说这个话有点太晚了吗？是是晚了，我现在正在挽回嘛，我就把这信给明心，让她看了信，别误会下去。如果真的一直误会下去，我怕连明心这边也晚了。好，我替你送这个信。哎，如果明心没有回复你的话，你能不能死了这条心？一定要交给明心。哎，我先走了啊。哎。哎。疼吗？不疼了，快好了。明心小姐，过来了。明心，明心，明心，你怎么来了？伤口还没有痊愈，应该在家静养。来，拿出来。明心，他怎么了？你把信给他没有？给了。他看了吗？看了。然后呢？扔了。扔了？对啊。他怎么扔了呢？我怎么知道？你去问他呀。我只知道你是成亲的人，人家是代价之身，可能是不愿意跟你耗费青春了吧。可是你别可是了啊，你是答应我的，我把信给你带到，明星如果不回话的话，你就死了这条心。记住了啊，大嫂，你桌子饼真好吃，好吃就多吃点。嗯，明星小姐，真好吃。不是跟你说好不要来的吗？可也没看你回家吃啊。你一忙起来就忘了吃喝，我能不给你送吗？哎，我说话多，大嫂送过来的东西多好啊！你要不吃，我们哥几个还能唠上一口，是不是啊？<笑>就是啊，就是、啊就是啊。来，你们都吃一点。谢谢大嫂，谢谢大嫂，谢谢大嫂。来，你们都吃一点啊！来来来，来来来,来，吃一点。这是我让县衙厨房特意做的糕点，启莲发给大家。哎，来来来，大家都分了吧。我这不今天啥日子？吃了大饼，糕点也来了。大佐，真托你的福、啊。闭嘴！哎，我来犒劳将士的，跟他有什么关系啊？嗯，吃，就知道吃，吃吃吃，吃都堵不上你的嘴啊啊！你也知道，这董兵刚刚退去，就是生死也得多吃两口。哎，明星姑娘，我跟你说句实话啊，我我们都是素人，打仗需要力气。你这糕点确实好吃，不过。还是大头给的大饼合口味儿，好吃好吃，这样的是。喜莲，啊啊，我说什么来着？今天来犒劳将士，就得带一些顶饱顶饿的东西，你偏带这些，糕点做的再好有什么用啊？没听人家说嘛，人家不稀罕。嗯，有了，有了大饼就忘了糕点了，你带这有什么用啊？是小姐，我错了，都怪我，都怪我。都怪你有什么用？我有的事儿，做了也就做了，做错了也就做错了。你瞎说什么呀？嗯，这点心挺好吃的呀。好吃，当然好吃了。我来犒劳将士的，谁让你吃了？明心。明心，明心是你叫的吗？明心，明心的。你到底怎么了？大胆草民！官家千金的名讳，岂能容你直呼？大人呐，别跟这毛头小子一般见识了啊！华佗，那边那么多伤兵，你怎么去看看呢？快去！大帅，嗯，走，你先回家吧。喜莲，去。爹，别跟他生气、啊。明心呐，你怎么到这儿来了？爹爹带领将士们在前线浴血奋战。我的伤势也好的差不多了，当然也。
要来了，我要为爹爹分忧嘛。县令大人，曹都尉，曹都尉，朕是无父无犬女，巾帼不让须眉啊！我听说，令爱尚未痊愈，便已替父前来慰问将士。我曹操，特赶来相见。常听家父提起都尉的英勇之举，钦佩之极。我见都尉命人围城禁区，搬运粮袋，才这么几天，就已经筹备了这么多粮食了。这都是我曹家军征集来的军粮，现在足够吃上数月有余。围困之危，何惧之有？都尉，刚才我发现这粮食略显失重，还请都尉多加小心粮食返朝。<笑>令爱真是目光敏锐啊！昨天晚上雾气大，打湿了军粮，倒也无妨。哎，既然如此，不如将粮食囤入县衙仓库啊！哎，曹军军卒的军粮，岂敢麻烦大人费心呢、啊？哎，没关系，反正粮仓都没满，有空地儿，我腾出半边来与你使用，如何？如此说来，大人的军粮只剩下半仓了。哎，非也非也，我的粮食很充足。只不过，我是在为都尉着想啊。既然如此，曹某就更不麻烦大人了。军粮还是囤于此地，大不了夜里多加些布匹罢了。啊，既然都尉执意如此，我就不勉强了。我找明心说点事儿，我们先走了。县令大人，请慢走。告辞。走吧。雕虫小技，此等阵型，待我破他！杀！你想不想保住乔军？当然想了。你看这样行吗
啊！这你有把握吗？我也没有完全的把握。华佗，你这样叫兄弟们过去，不就是送死吗？各位父老乡亲们，你们想想，如果今天曹操战死的话，我们乔俊就没了。我们唯一的希望就是把曹操给救出来。我们只能拼一下了。好，兄弟们，为了咱们乔俊。今天就赌一把！好。话是有福之人，不用替他担心啊！这，快点儿！爹，爹，爹，明熙，这里危险，回去。就华佗那三鸟蛙的功夫，其实躲兵的对手啊！爹，还不快点派兵出城营救啊！你一个女孩子躲什么？来人，诺诺，带小姐回县衙。谁敢动我？我知道爹爹是想坐山观虎斗。等到胜负分晓之后，再做亲董或者亲曹之才。可是爹，你可知道，若这个曹操被华佗救出，他若知道你见死不救，定会心生记恨。可若曹操被董兵抓去，不仅乔军的百姓看不起你，因你不是主动献曹，而董兵也不会记你的好，还是会把你跟曹操归为一伙，对你不利啊。所以现在最好的办法，就是爹爹赶快出。重了，累死我了。好吧，你救了我两命，我记下了。哎，对了，曹仁，准备纱布、四根竹片，还有绳子，我马上去安排。快！哎，哎，你怎么来了？你怎么样？啊，有没有受伤啊？快让我看看。哎呀，真是的，弄得这么脏。哎呀，你放心吧，我没事的。对了。我还要去给曹操治疗腿伤，你先回去吧，啊。哎。这个华佗呀，还真是命大。我刚才看见小姐你啊，都吓出一身汗了。他是他，我是我，我什么时候吓出一身汗了？就刚才，谁都看出来了。你求县令出兵，就是为了救华佗吧？你闭嘴！忘了我的话了？以后不许在我面前提他。啊，这个怎么办？哎呀，曹大人，谁带咱们打仗？曹大人腿断了，两军交战，岂能阵前缺主帅啊？嗯
阿蛮啊，嗯，骨头呢是给你接上了，不过还是有几分疼痛的。嗯，你先忍着点啊。接下来啊，你只需要做一件事情，就是安心静养一阵子啊。这一阵子是多久啊？伤筋动骨，最少得一百天吧。<笑>哎呀，这这曹都尉应该没事吧？没事儿，伤筋动骨，怎么也得一百天呢？一百天，董兵屯兵在外，咱们虽然打退了几次攻城，但也死伤很多兄弟。照这样下去，城门指日可破。大胆夏侯勇！身为偏将，竟敢在这里乱嚼舌根，速速操练，否则以扰乱军心之罪论处。我说错了吗？战事如此实情，军中竟没了主帅，这仗还怎么打呀？好你个夏侯勇！